ቤተ ሎርድ ያለልየ thank you for the worship praise the lord ላይኔ አልበም ተካንሽ እንደ ፕሮግራም ላይ ነው ገተኔ ይገኝ praise the lord እኔ ግዴ ይገባታ ፓርቲን ወርት ጋር ፓርቲን ሰውጥልን ይገኛል ሪዮን ከብራት ፍላጎት ነው ያወረ ሰው ጥቂት ነው ኢየሱስ እንደ ማህመት ከርታበ አይ እኔ ገደ ጓሽብ ነው ወርተ ከርታበ ነው ሰውጥል ጨይን ከርታ ጓሽብ ይላ ብራዘር ማቲኒ ወርተ ከርታበ ሰውጥል ጨይና ቲምስ ወርተ ከርታበ ሰውጥል ጨይና እኔ ገደ ይች ፍራት ከነ ከርታበ ኢየሱስ እንደ ማህመት ኢን ጂሰስ ኔም አሜን ፕሬዝ ዘ ሎርድ ሃሌሉያ አፕል ላይ ሊዋ እኔ ገደ ይቀጠኝ አም ኢነ ሰምሳሪካ ቦገነደ ፕሬዝ ዘ ሎርድ ሃሌሉያ ഇന്നലെ സംസാരിച്ച ഇന്നലെ ഞങ്ങളുടെ ചർച്ചിൽ പ്രസംഗിച്ചതിന്റെ ചെറിയൊരു ഭാഗം ആഡ് ചെയ്ത് പ്രസംഗിക്കാറുണ്ട് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ അത് ഉൾപ്പെടുത്തണമായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാല് വഴി തുറക്കുന്ന ദൈവം പ്രൈസ് അല്ലോ കർത്താവ് നമുക്ക് വഴി തുറക്കുന്നു വഴി തുറന്നു കയറുന്ന ദൈവം അതാണ് ഇന്നത്തെ സബ്ജക്ട് പ്രൈസ് അല്ലോ ഇതില് മർക്കോസ് വിശേഷം ഏഴ് അധ്യായം മുപ്പത്തൊന്നാം വാക്യം തൊട്ട് വായിച്ച് ദൈവിച്ച് എന്തൊക്കെയായിട്ട് വരാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഇതിൽ പറയുന്നത് മർക്കോൻസ് വിശേഷം ഏഴാം അധികം മുപ്പത്തൊന്നാം വാക്യം ഇതിൽ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ വീണ്ടും സോയറിന്റെ മതിൽ വിട്ട് ബുക്ക് മാർച്ച് ആയിട്ട് സെവൻ വെട്ട് തേർട്ടി വൺ ഓൺ വേർഡ്സ് ഇതിൽ പറയുന്നത് അവൻ വീണ്ടും സോയറിന്റെ അതിൽ വിട്ട് സീതോൻ വഴിയായി ദക്ക ദക്കപോലി പ്രദേശത്തിന്റെ നടുവിൽ കൂടി ഗലീരിയ കടപ്പുറത്ത് വന്നു പ്രൈസ് അല്ലോ ഇതിൽ പറയുന്നത് അവിടെ അവർ വിക്കനായ ഒരു ചെകിടനെ അവന്റെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുവന്നു അവന്റെ മേൽ കൈ വെക്കണം എന്ന് അപേക്ഷിച്ചു പ്രൈസ് കേട്ട പേഴ്സൺ പ്രൈസ് ലോൺ ഇതിൽ പറയുന്നത് മുപ്പത്തി മൂന്നാം വാക്യം വേർഡ്സ് തേർട്ടി ത്രീ ബൈബിൾ സൈസ് അവൻ അവനെ പുരുഷാരത്തിൽ നിന്ന് വേറിട്ട് കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോയി അവന്റെ ചെവിയിൽ വിരലിട്ടു തുട്ടി അവന്റെ നാവിൽ തൊട്ടു തുടർമാനോട്ട് പറയുന്നത് വേർഡ്സ് തേർട്ടി ഫോർ ആൻഡ് തേർട്ടി ഫൈവ് ഇതിൽ പറയുന്നത് സ്വർഗത്തിലേക്ക് നോക്കി നെടുവർപ്പിട്ടു അവനോട് തുറന്നു വരിക എന്നർത്ഥമുള്ള എഫാത്ത എന്ന് പറഞ്ഞു ക്രൈസ്തലോൾ ഉടനെ അവന്റെ ചെവി തുറന്നു നാവിന്റെ കെട്ടും അഴിഞ്ഞിട്ട് അവന് ശരിയായി സംസാരിച്ചു എഫാത്ത തുറന്നു വരിക ക്രൈസ്തലോൾ ശലിയ ഇതാണ് ഇന്നത്തെ സബ്ജക്റ്റിന്റെ ഇന്ന് ഇന്ന് എല്ലാവരോടും ദൈവം സംസാരിക്ക സംസാരിക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് തുറന്നു വരിക ക്രൈസ്ത നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അടഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കർത്താവ് തുറന്നു തരാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു തുറന്നു വരിക എഫാത്ത അതാണ് നമ്മൾ വിചാരിക്കും നമ്മളെ ജീവിതത്തിൽ അടഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് മാസങ്ങളായി ചിലപ്പം വർഷങ്ങളായിട്ട് ചിലപ്പം ഒരു വിധത്തിൽ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റത്തില്ലാത്ത രീതികളിലെ ഇപ്പൊ കാര്യങ്ങൾ വരിക പക്ഷെ കർത്താവിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് വരുമ്പോൾ കർത്താവിന്റെ ഒറ്റ വാക്കൽ അത് തുറന്നു വരും തുറന്നു തരുന്ന അടഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ തുറന്നു തരുന്ന ദൈവമാണ് നമ്മുടെ ദൈവം പ്രൈസ് അലോട്ട് ഹലിയ അടഞ്ഞു പോയ കാര്യങ്ങൾ മൊത്തം എന്തൊക്കെ വിഷയങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് അടഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ോ ഇപ്പൊ ജോലി ആയിക്കോട്ടെ ബിസിനസ് മേഖല ആയിക്കോട്ടെ സാമ്പത്തിക മേഖല അതുപോലെ തന്നെ സ്പിരിച്വൽ ലെവൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അത് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന ജീവിത മേഖലകളിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് അന്ധകാര ശക്തികൾ വഴിയായിട്ട് ഇന്ന് അടഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പ്രൈസ് അല്ലോ അതൊക്കെ കർത്താവിന്റെ വചനത്തിന്റെ ശക്തിയാൽ കർത്താവ് തുറക്കുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു പ്രൈസ് അല്ലോ ഇതാണ് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് ഇന്ന് പറയാനായിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഈ മർക്കോസ് വിശേഷം ഏഴ് അധ്യയം നമ്മൾ വായിക്കും നമുക്കറിയാം അതിന് മുമ്പായിട്ട് തുടർമാനായിട്ട് നമുക്കറിയാം പ്രൈസ് അല്ലോ കർത്താവ് അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കർത്താവ് അഞ്ചപ്പം കൊണ്ട് അയ്യായിരം പേർക്ക് കർത്താവ് അതിന് മുമ്പത്തെ തുടർമാനായിട്ട് നമ്മൾ വായിക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്രൈസ് അല്ലോട്ട് അല്ലെ കർത്താവിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് അത്ഭുതം ചെയ്താണ് നമ്മുടെ കർത്താവിനെ പുറത്തിയത് അത്ഭുതം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തിനീ അത്ഭുതങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഏറ്റവും വലിയ അത്ഭുതം നമുക്ക് നിത്യം കിട്ടിയെന്നാണ് ഏറ്റവും വലിയ അത്ഭുതം പ്രൈസ് അല്ലോട്ട് അപ്പം കർത്താവ് ഈ അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് പിതാവായ ദൈവത്തിന് അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ദൈവത്തിനൊന്നും അസാധ്യമല്ല എന്ന് എല്ലാവരുടെയും മുമ്പിൽ കർത്താവിന് കാണിച്ചു കൊടുക്കണം പിതാവായ ദൈവത്തിന് യേശു പ്രസൂല കാണിച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ ആ ഒറ്റ കാരണത്താലാണ് പ്രൈസ് അല്ലോ അനേക ആൾക്കാർക്ക് ഇത് പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ ഹിതമാണ് കാരണം എന്ന് വെച്ച് യേശു ക്രിസ്തുവിലായിരിക്കുന്ന ഒരാള് പുതിയ സൃഷ്ടിയാണ് നമ്മള് നമ്മുടെ ജീവിത ഭാരങ്ങളായിക്കോട്ടെ നമ്മുടെ അസുഖങ്ങളായിക്കോട്ടെ
സംസാരിച്ച് ഈ ലോകം മൊത്തം കർത്താവിന് സാക്ഷിയാകുവാനായിട്ട് കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നു പ്രൈസ് അതാണ് കർത്താവിന്റെ ഹിതം പ്രൈസ് ഇന്ന് നമ്മളെ കുറിച്ചുള്ള കർത്താവിന്റെ ഹിതം അതാണ് അനേക ആൾക്കാർ ദൈവ വേറിയിൽ വർഷങ്ങളായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരനെ വാച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദൈവ വേലയിൽ നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാർ ദൈവ വേലയിൽ മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റത്തില്ലാത്ത ആൾക്കാർ പ്രൈസ്തല്ലോ ചില സമയത്ത് തുടക്ക ഘട്ടങ്ങളിലൊക്കെ ദൈവ വേല ചെയ്തിട്ട് ഏട സമയം കൊണ്ട് നിന്നുപോയ ആൾക്കാരുണ്ട് പ്രൈസ്തല്ലോ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ജീവിത ഭാരങ്ങൾ അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ പ്രൈസ്തല്ലോ നിന്നു പോയ ആൾക്കാർ ജീവ വേല നിർത്തിയ ആൾക്കാരുണ്ട് നിങ്ങളോടൊക്കെ എനിക്ക് പറയാനായിട്ടുള്ളത് കർത്താവ് ചെയ്ത ഈ അത്ഭുത പ്രവർത്തികൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്തൊക്കെ അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വീണ്ടും ഈ കർത്താവിന് ദൈവ വേലയ്ക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ വീണ്ടും ശക്തി പാടെ ഇറങ്ങണം പ്രൈസല്ലോ ഞാൻ ഈ ഒരൊറ്റ ലൈഫ് കർത്താവ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളൂ കർത്താവിനെ പ്രകോഷിക്കാനായിട്ട് വേറെ ലൈഫ് ഒന്നും കേട്ടതില്ല പ്രൈസല്ലോ അനേക രാജാക്കന്മാരും പ്രവാചകന്മാരും കാത്തിരുന്ന് കാണാൻ ആഗ്രഹിച്ചു പക്ഷെ അവര് കണ്ടെത്തില്ല പ്രൈസുള്ളു അവര് കേൾക്കുവാനായിരിക്കും പക്ഷെ അവർക്ക് അവർക്ക് ഇതൊന്നും കേൾക്കുവാനായിട്ട് പറ്റിയിട്ടില്ല ഈ പാസ്റ്റ ജോളിയും എല്ലാവരും കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നത് പ്രൈസലോ ഹലരിയ ഈ ദൈവത്തെ നമ്മള് പ്രകോഷിക്കുന്ന സമയം നമ്മള് പ്രകോഷിക്കാൻ കിട്ടുന്ന സമയം നമ്മൾ ഒരിക്കലും നമ്മളെ പാഴാക്കി കളയരുത് പ്രൈസല്ലോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കർത്താവിനെ നമ്മൾ പ്രകോഷിക്കുന്ന നമ്മൾക്ക് വേണ്ട അടഞ്ഞ വഴികൾ കർത്താവ് തുറന്നു തരും ഇപ്പൊ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ തന്നെയാണെങ്കിലും അടഞ്ഞ വഴികൾ ഒത്തിരി അടഞ്ഞ വഴികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എവിടെയൊക്കെ പ്രവേശി കർത്താൻ പ്രവേശിക്കാൻ ചില സമയത്ത് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് കർത്താൻ പ്രവേശിക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടുന്ന് എല്ലാം ഇതെല്ലാം തരണം ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് വരാൻ കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ യേശു ക്രിസ്തുവിലുള്ള ആ വിശ്വാസം ഈ ദൈവം ഈ ദൈവം സഹായിക്കും സഹായിച്ചില്ല എങ്കിലും കർത്താന് വേറെ പ്ലാൻ ഉണ്ട് പ്രൈസ്തൽ എന്ന് വിചാരിച്ച് നമ്മൾ കർത്താന് വേല നിർത്താൻ പറ്റുമോ കർത്താന് വേല നിർത്താൻ പറ്റത്തില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ന് വർഷങ്ങളായിട്ട് അസൂത്താൽ ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന ആൾക്കാരനെ വാച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കർത്താവിന്റെ വചനത്തിന്റെ ശക്തിയാൽ എഫാത്ത എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കർത്താവിന്റെ വചനത്തിന്റെ ശക്തിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് അസാധ്യമായത് കർത്താവ് തുറന്നു തരും നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റത്തില്ലാത്ത രീതികളാണെങ്കിൽ പിന്നെ അസുഖങ്ങളാണ് എങ്കിൽ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ വചനത്തിന്റെ ശക്തിയാൽ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ അത് കർത്താവ് ഇത് ഹീലിങ് ചെയ്യും ഇന്ന് കർത്താവിന്റെ വചനം സംസാരിക്കുമ്പോൾ കാരണം കർത്താവ് യേശു കർത്താവിന്റെ വചനം അത് ഇരുതല വാളിനേക്കാൾ മൂർച്ചയുള്ള വചനമാണ് പ്രൈസ്തല്ലോൾ എത്ര പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളിലും കർത്താവിന്റെ വചനം കയറി ചെന്ന് നമുക്ക് സൗഖ്യം തരുവാൻ ശക്തമാണ് കർത്താവിന്റെ വചനം പ്രൈസ്തല്ലോ അത് പഴയ നിയന്ത്രിക്ക് പുതിയ നിയന്ത്രിക്കോട്ടെ അതാണ് പുതിയ വേറെ എക്സാമ്പിൾ പറയുമ്പോൾ എന്റെ പ്രധ എന്റെ ടോക്കുകളെല്ലാം ഞാൻ പറയാനായിട്ടുണ്ട് യേശു ക്രിസ്തു എന്തൊക്കെ അത്ഭുതം ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അതെല്ലാം ശിഷ്യന്മാരും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓൾമോസ്റ്റ് പ്രൈസുള്ളവർ അതേപോലെ തന്നെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതാണ് കർത്താവ് ചെയ്ത അത്ഭുതങ്ങൾ കർത്താവ് നമ്മൾ നമ്മളെ കൊണ്ടും ചെയ്യിപ്പിക്കും അതാണ് കർത്താവിന് പ്രത്യേകത തന്നെ കർത്താവിന് ഈ പാർശ്വാലിറ്റി കർത്താൻ ഈഗോയിസ് വരും പ്രൈസുള്ളവർ കർത്താവ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളോട് ചെയ്ത് കാണിച്ച് ചെയ്യാൻ പറയും അതാണ് നമ്മുടെ കർത്താവ് ഇന്ന് രക്ഷിക്കപ്പെട്ട സ്നാനപ്പെട്ട ആരൊക്കെ ഉണ്ടോ നീ ആരൊക്കെ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് സ്നാനപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ കർത്താവ് നമ്മളെ കൊണ്ട് കർത്താവ് ചെയ്ത വേല ചെയ്യിക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു ക്രൈസ്തല്ലോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ന് നമ്മൾ എല്ലാം ട്രൈ ചെയ്യണം നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ രോഗികൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഒന്നും സംഭവിക്കത്തില്ല കാണത്തില്ല കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാൻ പറ്റത്തില്ല എന്ന് വിചാരിച്ച് നമ്മൾ ഇട്ടോട്ട് പോകാൻ പറ്റുമോ നമ്മുടെ തുടമാനമായിട്ട് ചെയ്തോണ്ടേ ഇരിക്കണം ക്രൈസല്ലോ അങ്ങനെ ഒരു നാൾ ഈ ദൈവം സൗഖ്യം കൊടുക്കും നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റും കർത്താവിന്റെ സൗഖ്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ചിലപ്പോൾ ഇപ്പൊ തന്നെ കിട്ടും ചിലപ്പം ചിലപ്പോൾ ചില സൗഖ്യങ്ങൾ വർഷങ്ങൾ ചിലപ്പം ദിവസങ്ങൾ ചിലപ്പം മാസങ്ങളൊക്കെ നീണ്ടു പോകും അത് സൗഖ്യം കൊടുക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ ഹിതമാണ് പ്രൈസ്തോൾ പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്നത് നമ്മുടെ ഡ്യൂട്ടിയാണ് പ്രൈസ് ആദ്യ ഘട്ടങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട സമയത്തൊക്കെ സ്ത്രീകളൊക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട നേട്ടങ്ങളൊക്കെ ഒന്നും കാണത്തില്ല ഞാൻ കണ്ണുകൊണ്ട് നോക്കി ഒന്നും കാണത് പ്രൈസല്ലോ ഹലരിയ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഇന്നൊക്കെ കുറച്ചു പേരൊക്കെ കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ വചന അന്ന് ആരും കേൾക്കാനായിട്ടില്ല കർത്താനോ വചന പ്രസംഗിച്ച അവസരത്തിൽ അപ്പൊ ഇന്നൊക്കെ ആൾക്കാരൊക്കെ കേൾക്കുന്നുണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് അന്നൊക്കെ തുടക്കത്തെ ഘട്ടങ്ങളിലൊക്കെ ആരും കേട്ടില്ലായിരുന്നു പിന്നീട് സ
അത്ഭുതങ്ങൾ കൊണ്ടും അവർ ചെയ്ത വചനം സ്ഥിരീകരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു ഇതാണ് ഇങ്ങോട്ട് പറയാനായിട്ടുള്ളത് എവിടെയൊക്കെ പ്രോസിക്യൂഷൻ നടക്കുന്നുണ്ടോ എവിടെയൊക്കെ റെജക്ഷൻ നടക്കുന്നുണ്ടോ എവിടെയൊക്കെ ഇല്ലായ്മയുടെ അവസ്ഥ വരുന്നുണ്ടോ എവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ കാര്യങ്ങളുണ്ടോ പ്രൈസ് ഇതെല്ലാം കർത്താവ് കാണുന്നു കർത്താവ് വേറെ പദ്ധതിക്കായിട്ട് നമ്മളെ എടുക്കുന്നു അന്ന് സ്റ്റേഫാനോസ് കൊല്ലപ്പെട്ടിട്ടില്ലായിരുന്നു എങ്കിൽ നമുക്കൊരു പൗലോസിന് അവിടെ ഒരുപക്ഷ കെട്ടത്തില്ലായിരിക്കാം പ്രൈസ് അലോട്ട് കാലിന്റ് ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ മൊത്തം കർത്താവ് അറിയുന്നു അതാണ് എനിക്ക് നമ്മുടെ പറയാനായിട്ടുള്ളത് ആരൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ എന്തൊക്കെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്തൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ അതെല്ലാം കർത്താവ് കാണുന്നുണ്ട് കർത്താവ് അറിയുന്നുണ്ട് പ്രൈസ്ത്രോൾ അന്തകാരശക്തി ഒരു പക്ഷേ നമ്മളെ തകർക്കാനായിട്ടാണ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് നമ്മളെ ഇന്ന് ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റപ്പെടുത്തണം അന്തകാരശക്തികൾ ശ്രമിക്കുന്നത് പക്ഷേ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് അവിടുത്തെ പദ്ധതി അനുസരിച്ച് വിളിക്കപ്പെട്ടവർക്ക് സകലതും നന്മയ്ക്കായിട്ട് കർത്താവ് ചെയ്ത് പ്രൈസ് ഒരു കാര്യം ഒരു കാര്യം കർത്താവ് തിന്മയ്ക്കായിട്ട് ചെയ്യത്തില്ല അതാണ് നമ്മുടെ കർത്താവ് എല്ലാം ബൈ ഡിഫാൾട്ട് നമുക്ക് നമ്മൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് നമ്മളോട് നോക്കുവാണെങ്കിൽ അനുകൂലമായിട്ട് വന്നു നിൽക്കും പ്രൈസ്തലോട്ട് ഞാൻ ഇല്ല എനിക്ക് എന്തോരം പ്രോസിക്യൂഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ജീവിതത്തിൽ അതുപോലെ തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ പാടില്ലാത്ത സ്ഥിതികൾ ഒത്തിരി ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അധികം എല്ലാം കർത്താവിന്റെ വചനം കർത്താവിന്റെ വചനത്തിന്റെ ശക്തിയാല് പ്രൈസലോ കർത്താവ് പ്രോസിക്യൂഷൻ എല്ലാം മാറ്റി എല്ലാം കർത്താവ് അനുകൂലമാക്കി എന്റെ ജീവിതത്തിന് പ്രൈസലോ അപ്പൊ ഇന്ന് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനായിട്ടുള്ളത് യേശു കുറിച്ചുവിന്റെ വചനം പ്രസംഗിക്കുന്ന ഒരാളും ഒരിക്കലും ലജിച്ചു പോകത്തില്ല കർത്താവ് വചനം വഴി തുറന്നു തരുന്ന ദൈവമാണ് ആർക്കൊക്കെ വഴി അടഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ നമ്മൾ കർത്താവിനോട് ചോദിക്കണം കർത്താവ് എനിക്ക് നാളെ പോകേണ്ട വഴി എങ്ങനെയാ പറഞ്ഞു തരണം കർത്താവ് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഉറങ്ങി കിടക്കുന്ന അവസ്ഥ നമുക്ക് സ്വപ്നങ്ങൾ തരും ഡ്രീംസ് തരും എന്നോടൊക്കെ സംസാരിക്കാൻ ഡ്രീംസ് എന്നിട്ട് കർത്താവ് സംസാരിക്കുന്നത് എനിക്കധികം സ്വപ്നങ്ങളാണ് കർത്താവ് തരും പ്രൈസലോ പ്രാർത്ഥിച്ച് കിടക്കും രാത്രിയിൽ എനിക്ക് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ പോകേണ്ട വഴിയിൽ കർത്താവ് ഡ്രീംസിലൂടെ വെളിപ്പെടുത്തി തരുന്നത് പ്രൈസലോ അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ പോകേണ്ട കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കർത്താവിനോട് ചോദിക്കണം നമ്മൾ ചോദിക്കണം എന്ന് കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നു അനേകം ആൾക്കാർ കർത്താവിനോട് ചോദിക്കാനായിട്ട് ധൈര്യപ്പെടുന്നില്ല ചോദിച്ചു എങ്കിൽ മാത്രമേ കർത്താവ് ചെയ്യും നമ്മുടെ കർത്താവ് എന്ന് കഴിഞ്ഞാല് വളരെ ഡീസെന്റ് ആയൊരു വ്യക്തിയാണ് ചുമാത കയറി വന്ന കഴിവത്തിൽ ഒരു കാര്യത്തിലും വളരെ ഡീസെന്റ് ആയ വ്യക്തിയാണ് നമ്മുടെ കർത്താവ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കർത്താവിനോട് ചോദിക്കണം ചോദിക്കുമ്പോഴാണ് കർത്താവ് വഴി തുറന്നു തരുന്നത് പ്രൈസ്തല്ലോ ഞാൻ ഇടിയാ അപ്പൊ മോശ കർത്താവിനോട് ചോദിച്ചിരുന്നു ഇസ്രായേൽ ജനം അവിടുത്തെ ചെങ്കടലിന് മുമ്പിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മോശ കർത്താവിനോട് മോശ ഏത് സമയം കർത്താവിനോട് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു പ്രൈസ്ലോൾ അങ്ങനെ ചോദിച്ച സമയത്താണ് മോശയ്ക്ക് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കിട്ടുന്നത് പ്രൈസ്ലോൾ അപ്പം വെള്ളം ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് വെള്ളം കൊടുക്കുന്നു പാറയിൽ നിന്ന് വെള്ളം കൊടുക്കുന്നു പഴയ നിയമത്തിലായിക്കോട്ടെ പുതിയ നിയമത്തിലായിക്കോട്ടെ പ്രൈസ്തല്ലോൾ ചോദിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ കർത്താവ് അവർക്ക് ആൻസർ കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ പുതിയ നിയമത്തിൽ നമുക്കറിയാം പുതിയ നിയമത്തിൽ നമുക്കറിയാം ശിഷ്യന്മാർ മൊത്തം കർത്താവ് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴും അത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം കർത്താവിന്റെ കമാൻമെന്റോട് കൂടി രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ അവരെല്ലാം ഒന്നിച്ചു കൂടുന്നു പ്രൈസർ ജെറുസലം അതുപോലെ അപ്പർ റൂമിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടി കഴിയുമ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വന്റി പീപ്പിൾ നൂറ്റി ഇരുപത് പേരുടെ അടുത്തും കർത്താവിന്റെ പശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തി വന്നു തുടർമാരുടെ പത്രോസ് കർത്താവിനെ പ്രവേശിക്കുന്നു ആയിരക്കണക്കിന് ആൾക്കാർ കർത്താവിന്റെ രക്ഷയിലേക്ക് വരുന്നു നാലാം അധ്യായത്തിൽ പ്രോസിക്യൂഷൻ നടക്കുന്നു അവരെല്ലാവരും ഒന്നിച്ചു കൂടി ആ പ്രോസിക്യൂഷൻ മധ്യത്തിൽ നിന്ന് കർത്താവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അപ്പോൾ നാലാം അധ്യായത്തിൽ ഒന്ന് വായിക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു അപ്പൊ സോലോ പ്രവർത്തി അപ്പൊ ദൈവത്തിന്റെ പശുദ്ധാത്മാവ് പറയുന്നു അത് പുസ്തക പ്രവർത്തി നാലാം അധ്യായം പ്രൈസ് ബുക്ക് ഓഫ് ആക്ട്സ് ചാപ്റ്റർ ഫോർ ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു പ്രൈസ് അല്ലോ ഇതിൽ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ബുക്ക് ഓഫ് ആക്ട്സ് ഇതില് ചാപ്റ്റർ ഫോർ ഇതിൽ വായിക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ലോഡ് ഹാലിയ ഇതിൽ പറയുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മുപ്പതാം വാക്യം ഇതിൽ പറയുകയാണേ വേടിച്ച തേട്ടി പ്രോസിക്യൂഷൻ നടന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴും ഇത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അപ്പൊ അവരെല്ലാരും കൂടെ ഒന്നിച്ചു കൂടെ നിന്ന് കർത്താവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുവാണ് കർത്താവ് കർത്താവ് ഇരുപത്തൊമ്പതാം ട്വന്റി നയൻ ബുക്ക് ഓഫ് ആക്ട് ചാപ്റ്റർ ഫോർ ബഡി ട്വന്റി വ
കർത്താവിന്റെ ആ കർത്താവ് അവരെ ആ വിലക്കത്തിലൂടെ അതാണ് വേൾഡ് പറയുന്നത് ഇറ്റ് വാസ് ദ പ്ലേസ് വാസ് ഷേക്കൻ അതാണ് കർത്താവ് പറയുന്നത് അപ്പം ആ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലം കുലുങ്ങി അങ്ങനെ കർത്താവ് പറയാണ് എല്ലാവരും പരിശുദ്ധാത്മാ എന്ന് പറഞ്ഞവരായി ദൈവം ധൈര്യത്തോടെ പ്രസ്താവിച്ചു പ്രൈസ്തലോൺ അപ്പൊ ഇതിന് മുമ്പായിട്ട് രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ അവിടെ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ മൊത്തം എല്ലാ ശിഷ്യന്മാർക്കും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ അഭിഷേകം കിട്ടി അവർ അന്യഭാഷയിൽ സംസാരിച്ചു നാലാം അധ്യായത്തിൽ അവർക്കൊരു ഒരു വീക്ക്നെസ് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവർ ഒരു പ്രോസിക്യൂഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞു വീക്ക്നെസ് അല്ല ഒരു പ്രോസിക്യൂഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവർ ഒരുമനപ്പെട്ട് കർത്താവിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാ വീണ്ടും ധൈര്യം കൊടുത്തു അഭിഷേകം കൊടുത്തു പ്രൈസറോ ഇന്ന് ആർക്കൊക്കെ അഭിഷേകം ഉണ്ടോ അവർക്ക് നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഈ അഭിഷേകം എന്നത് നിലനിൽക്കും അഭിഷേകം ചോർന്നു പോകും പ്രൈസറോ ഈ അഭിഷേകം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിലനിൽക്കുവാനായിട്ട് പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളിലാണ് കർത്താവിന്റെ അഭിഷേകം വെളിപ്പെട്ടു വരുന്നത് പ്രൈസ്തല്ലോ അതാണ് പറയുന്നത് നമ്മൾ പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങൾ വരുമ്പോഴാണ് കർത്താവിന്റെ അഭിഷേകം അശക്തിയും നമ്മളിവിടെ പുഷപ്പാകുന്നത് നമുക്കറിയാം ദാവീദിന് എങ്ങനെയാ കർത്താവിന്റെ അഭിഷേകം ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായത് ഒരു ഫിലിസ്റ്റിന് ആർമി മുമ്പിൽ വന്ന് നിന്നോണ്ടാണ് പ്രൈസ്തല്ലോ ഒരു എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ദോലിയാത്ത മുമ്പിൽ വന്ന് നിന്നു നിന്ന സമയത്താണ് കർത്താവിന്റെ അഭിഷേകവും ശക്തിയും ദാവിയിലൂടെ പ്രകടമായത് ദാവിയിലൂടെ പുറത്തു വന്നത് ക്രൈസ്തലോ ഇന്ന് ആർക്കിക്ക് കർത്താവിന്റെ അഭിഷേകം നിങ്ങളിലേക്ക് നിങ്ങളിലൂടെ പ്രകടമാകണമെങ്കിൽ ഒരു പ്രോസിക്യൂഷൻ ഉണ്ടാകണം ക്രൈസ്തലോ ഒരു ശത്രു നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കണം എല്ലാവർക്കും പ്രോസിക്യൂഷൻ വരണം എന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ഒരു ശത്രു നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കണം ഒരു പ്രതിസന്ധി ഘട്ടം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വരണം അപ്പോഴാണ് കർത്താവ് വഴികൾ ഓപ്പൺ ആക്കുന്നത് ക്രൈസ്തലോ കേരളീയ ഇന്ന് പ്രതിസന്ധിയെ പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങൾ കണ്ട് ഓടി ഒളിക്കുന്ന വ്യക്തികളല്ല ദൈവമക്കൾ പ്രതിസന്ധിയെ ശക്തിയോട് കൂടി ഫേസ് ചെയ്ത് അവിടെ വിജയം വരിക്കുന്ന വ്യക്തികളാണ് ദൈവമക്കള് ക്രൈസ്തലോട് നമുക്ക് ചേർന്ന് കൈ എടുത്ത് കർത്താനം മാത്രം കൊടുക്കാം ക്രൈസ്തലോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഓൺലൈൻ വാച്ച് ചെയ്യുന്ന എല്ലാവരും ക്രൈസ്തലോട്ട് നമ്മൾ വിട്ടുകൊടുക്കരുത് അതാണ് എനിക്ക് നമ്മുടെ പറയാനുള്ളത് നമ്മൾ എവിടെയും വിട്ടുകൊടുക്കാൻ നിൽക്കരുത് ആൾക്കാർ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് ക്രൈസ്തലോ കർത്താന്റെ വചനം നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന വചനങ്ങൾ ദിവസം ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കണം ക്രൈസ്തലോട്ട് കാലലിയ ചെയ്യുന്ന ദൈവവേല ദിവസം ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കണം പാട്ട് പാടുവാണ് ദിവസം പാടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കണം ക്രൈസ്തല്ലോൾ അതേപോലെ തന്നെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കറക്റ്റ് സമയത്ത് നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ച് പ്രാർത്ഥന കറക്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കണം കർത്താവോട് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കണം ക്രൈസ്തലോൾ രാജ്യത്തിന് നിയമം എതിരാണോ ഇല്ലയോ എന്നൊന്നും അല്ല നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ദാനിയലെ ഒന്നും നോക്കാൻ പറ്റില്ല മൂന്ന് പ്രാവശ്യം കർത്താവിനെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ നിയമം അതായത് ദാരിയൽ എതിരായിട്ട് നിയമം വരുന്നതിന് മുമ്പും വന്നതിന് ശേഷവും ചെയ്ത പോലെ തന്നെ കർത്താവിന് വേണ്ടി ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു കാരണം ഇത് ദൈവത്താൽ ഇത് ദൈവത്തിനെല്ലാ ദൈവത്തിന് അസാധ്യമായിട്ട് ഒന്നും ഇല്ല എന്ന് ദാനിയൽ അങ്ങ് വിശ്വസിച്ചു സ്വയം അങ്ങ് ഉറച്ചു ക്രൈസ്തല്ലോട്ട് കാലരിയ ഏതാണ് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനായിട്ടുള്ളത് ചെയ്യുന്ന വേല നമ്മൾ വിട്ടു പോകരുത് ക്രൈസ്തല്ലോട്ട് കാലരിയ ഇന്ന് അനേകം ആൾക്കാർക്ക് വഴികൾ തുറന്നു വരാത്ത കാര്യം എന്താണെന്ന് നമ്മുടെ ഇടവഴിക്ക് വെച്ച് ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ ഇട്ടിട്ട് പോയി ക്രൈസ്തല്ലോട്ട് ആർക്ക് ഇടവഴിക്ക് വെച്ച് ദൈവ വേല ഇട്ടിട്ട് പോയിട്ടുണ്ടോ ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി ടു ഇതൊരു കോവിഡ് കാലത്തിന് വേണ്ടി ഉള്ളതല്ല കർത്താവിന്റെ വേല ക്രൈസ്തല്ലോട്ട് കാലരി ചെയ്യുന്ന വേല ഇപ്പോഴും നമ്മൾ ശക്തിയോടു കൂടി ചെയ്തോണ്ടിരിക്കണം ക്രൈസ്തല്ലോട്ട് അത് കൂടാതെ പുതിയ പുതിയ വേലകൾ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം ക്രൈസ്തല്ലോട്ട് പൂരുവായ സമയത്ത് നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്കേ കാണത്തുള്ളൂ കർത്താവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ വാതകൾ തുറക്കും ക്രൈസ്തല്ലോ കേരളം അതാണ് നമ്മുടെ ഈ ദൈവത്തെയാണ് നമുക്ക് വാതകൾ തുറന്നു തരുന്ന ദൈവത്തെയാണ് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനായിട്ടുള്ളത് ക്രൈസ്തല്ലോ അപ്പം ഇത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ച് അവർ കൂടിയിരുന്ന സ്ഥലം കുലുങ്ങി ക്രൈസ്തല്ലോ തുടർന്ന് അപ്പോസല പ്രവർത്തി പതിനാറ് അധികം നമുക്കറിയാം ഓലോസും ശിലാസും പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സ്ഥലം കുലുങ്ങി അവർക്ക് ആരാഗ്രഹം കുലുങ്ങി ക്രൈസ്തല്ലോ കാലരിയ അതാണ് എവിടെയൊക്കെ കർത്താവിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ടോ അവിടെ കർത്താവ് ഒന്നെങ്കിൽ അടയാളങ്ങൾ കൊണ്ടും അത്ഭുതങ്ങൾ കൊണ്ടും അവ ഒന്നും അവിടെ കുലുക്കിയിട്ടാണെങ്കിലും ഇവ എന്റെ സാന്നിധ്യം ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന് കർത്താവ് അതാണ് നമ്മുടെ ദൈവം നമ്മുടെ ശക്തി എമ്മിനെ നമ്മുടെ ശക്തി ചോർന്നു പോകാതെ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥനയിൽ സ്ഥിരതയുള്ളവരായിരിക്കണം പ്രൈസലോ ഒരു സൈന്യം എന്റ
ബൈബിൾ എടുത്ത് കൈ പിടിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് മാത്രമേ പ്രശ്നങ്ങളുള്ളൂ അല്ലാതെ ഒരു ലക്ഷം കോടി അഞ്ചു ലക്ഷം കോടി രൂപ ഇത്ര ലക്ഷം പൗണ്ട് കയ്യിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഒരു പ്രശ്നമില്ല പ്രയത്തല്ലോ അതൊക്കെ ബാങ്കിൽ ഇരിക്കും കോവിഡ് വരുമ്പോൾ അതുപോലത്തെ പ്രശ്നങ്ങൾ വരുമ്പോൾ അവർ മരിച്ച് നരത്തിലേക്ക് പോവുകയും ചെയ്യും വിശാശന അതാ വേണ്ടത് പ്രൈസ്തല്ലോ കേലിയ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനായിട്ടുള്ളത് ഇപ്പത്തെ അവസ്ഥ ഓർത്ത് നിങ്ങൾ ബുദ്ധിമുട്ടല്ലോ എത്രമാത്രം ബുദ്ധിമുട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വരുന്നു അധികം നല്ല നിങ്ങൾക്ക് കർത്താവ് നിങ്ങൾക്ക് ബലം തരും പ്രൈസ്തോ ഒരേ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ക്ഷീണിച്ചിരിക്കുന്ന അവസരത്തിലും കർത്താവിനോട് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം കർത്താവ് വലിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും കർത്താവിനെ ചോദിക്കണം കർത്താവ് അടുത്ത വഴി എന്താന്ന് ചോദിക്കും അതാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഇന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ നമ്മളെ കുഴിച്ച് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന അവസരമാണ് ചോദിക്കണം അടുത്ത അത്ഭുതം എന്താന്ന് ചോദിക്കും അതാണ് നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നത് പറയുന്നത് അടുത്ത എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന അത്ഭുതം എന്താന്ന് ചോദിക്കും വലിയ അസുഖം ഒന്ന് മെഡിക്കൽ സയൻസ് പറയും നമ്മൾ മരിച്ചു പോകും ഈ ലോകത്തിൽ മാറ്റപ്പെടുമെന്ന് നമ്മൾ പറയണം റൈസല്ലോ അടുത്ത വർഷങ്ങളായിട്ട് അങ്ങ് എനിക്കൊന്ന് പ്രോഫസി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ട് കർത്ത ആ സമയത്താണ് നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മെഡിക്കൽ സയൻസ് എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് നാളെ മരിച്ചു പോകും ഇപ്പൊ ക്യാൻസർ അതൊക്കെയാണല്ലോ വലിയ വലിയ അസുഖങ്ങളെന്ന് യന്ത്രശക്തികൾ പറയുന്നത് പ്രൈസലോ അപ്പൊ മരിച്ചു പോകുമെന്നും അപ്പൊ ആൾക്കാരിങ്ങനെ പറഞ്ഞു മെഡിക്കൽ സയൻസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും പ്രോഫസി കർത്താവ് തന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം അതൊക്കെ പൊടി തട്ടി എടുത്തിട്ട് കർത്താവ് ചോദിക്കണം അടുത്ത അത്ഭുതം എന്താന്ന് ചോദിക്കണം പ്രൈസ്തോ കാരണം കർത്താവിന്റെ കർത്താവ് ഒരു വാക്തത്വം തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നിറവേറ്റപ്പെടാതെ പോകത്തില്ല പ്രൈസ്തലോ നമ്മുടെ കർത്താവിന് പ്രത്യേകം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ പാലിപ്പിക്കാതെ വിട്ടു പോകത്തില്ല അത് നമ്മൾ അവിശ്വസനായിരുന്നാലും കർത്താവ് വിശ്വസ്തനായിരിക്കും നമ്മുടെ മുമ്പില് പ്രൈസ്തലോ അതാണ് നമ്മുടെ ദൈവം അപരാധത്തിന് വാക്തത്വം കൊടുത്ത് അപരാധത്തിന് വിലയേന്ന് വന്നിട്ട് എങ്കിൽ വിലയേന വന്നിട്ട് അബ്രാം ഉള്ളിൽ സംശയം വന്നുവെങ്കിൽ പുറത്ത് പ്രവർത്തിപ്പിച്ചില്ല പ്രൈസിലോ കേലലിയ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അപ്രാഹത്തിന് വേറെ ഭാര്യയെ വേ വേറെ മക്കളെ കൊണ്ടായത് പ്രൈസിലോ അപ്പം എങ്കിലും കർത്താവിന്റെ വിശ്വസ കർത്താവ് കീപ്പ് ചെയ്തു അതാണ് വേറെ കർത്താവിന്റെ അതാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ കർത്താവ് വിശ്വസ ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നാളെ നമ്മളെ തള്ളിക്കളഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെയാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോയിട്ട് പണി നോക്കാൻ കർത്താവ് പറയാം കാരണം കർത്താവിന് വാ അതാണ് കർത്താവിന്റെ നേച്ചർ എന്നാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഹീ ഇസ് എ ട്രൂ ഗോഡ് ഹീസ് എ ട്രൂ ഗോഡ് അതാണ് കർത്താവ് സത്യവാനാണ് ഹീസ് എ ട്രൂ ഗോഡ് അതാണ് കർത്താവ് സത്യവാനാണ് വാക്തത്വത്തിൽ വിശ്വസനാണ് കരുണാ സമ്പന്നാണ് കരുതലോ കരുണാമയനാണ് അതേപോലെ തന്നെ ലവിങ് കൈനസ് ഉള്ള വ്യക്തിയാണ് ഹീസ് എ മെർസിഫുൾ ഗാഡ് പ്രൈസ് അതാണ് നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ ഓർത്തത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ നേച്ചർ ഒന്നും കർത്താവിന് മാറ്റുവാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല പ്രൈസിലോ അതാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ കർത്താവിന് പ്രാർത്ഥിക്കും ഈ വക കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നമ്മൾ ബൈഡ് പാട്ട് കീപ്പ് ചെയ്യണം അതാണ് നമ്മൾ പ്രതിസന്ധി ഘട്ടം വരുമ്പോൾ ഈ കർത്താവിന്റെ നേച്ചർ നമ്മൾ കീപ്പ് ചെയ്യണം ഉള്ളില പ്രൈസലോ അതാണ് അനേക ദൈവം മക്കൾക്ക് ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിജീവിക്കാൻ പറ്റാത്ത കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കർത്താവിന്റെ നേച്ചറും ആ പ്രോഫസിയും നിങ്ങളുടെ ആ മനസ്സിൽ ആ ഹൃദയത്തിൽ നിങ്ങൾ കീപ്പ് ചെയ്യാറില്ല അവിടെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് പ്രൈസ്തലോട് കേലിയ കർത്താവ് പറയുന്നത് ക്ഷീണിച്ചിരിക്കുന്നവർ വീണ്ടും മരിച്ചു പോകൂ എന്നല്ല കർത്താവ് പറയുന്നത് ക്ഷീണിച്ചിരിക്കുന്നവർ ശക്തി തരുമെന്ന കർത്താവ് പറയുന്നത് പ്രൈസലോ അതാണ് ഏഷ്യ പ്രവാചന ദിവസം നാൽപ്പതി മുപ്പത്തൊന്നാം ബാക്കി പറയുന്നത് പ്രൈസലോ കർത്താവിനെ ആശ്രയിക്കണം കർത്താവ് പറയുന്നു അവർ വീണ്ടും കടയന്മാരെ പോലെ പുതിയ യുദ്ധ ചെറുകൾ വന്നു പുതിയ യുദ്ധ ബീച്ച് വന്നു വീണ്ടും മലകളുടെ മുകളിൽ കൂടെ പറന്നു പറന്നു ഉയരും പ്രൈസലോ അതാണ് കർത്താവ് പറയുന്നത് പ്രൈസലോ അവിടെ ഓടിയാൽ തളരത്തില്ല നടന്നാൽ ക്ഷീണിക്കത്തുമില്ല എല്ലാ മേഖലകളിലും നമുക്ക് ഊർജവും ബലവും ശക്തിയും തന്ന് നമ്മളെ മറ്റുള്ളവരെ മുമ്പിൽ മാനിക്കുന്ന സർവശക്തനായ ഇസ്രായേലിന്റെയും നമ്മുടെയും സർവശക്തനായ ദൈവത്തെ എന്ന് ഞാൻ പ്രഘോഷിക്കും പ്രൈസ്തല്ലോ ഞാൻ പറയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വിവിധ എങ്ങനെ എങ്ങനെയാണെന്ന് തോന്നുന്നത് ചിലപ്പോൾ കർത്താനെ അറിയിക്കാത്ത ആൾക്കാർക്ക് ഓൺലൈൻ വാച്ച് ചെയ്യുന്നു ഞാൻ പറയുന്ന സത്യ സുവിശേഷമാണ് പ്രൈസലോ രണ്ടായിരത്തി പുതിയ ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ പോയ വ്യക്തിയാണ് ആ വ്യക്തി ഇന്ന് കർത്താവ് എന്നെ കർത്താവിനെ പ്രവേശിക്കാൻ തന്നെ വിളിച്ചു എങ്കിൽ പ്രൈസലോ നിങ്ങളൊക്കെ എത്രമാത്രം മാനിക്കും ഈ ദൈവം പ്രൈസലോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പത്തെ മെഡിക്കൽ സയൻസോ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നു ഒന്നും നി
അതാണ് പറയുന്നത് ആ ജീവന്റെ വചനത്തെ ഞാൻ പ്രഘോഷിക്കുന്നത് അതിനു വേണ്ടി യോഗനയം പറയുകയാണ് എനിക്ക് ആരുടെയും സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഒന്നും വേണ്ട ഈ കർത്താവിനെ പ്രഘോഷിക്കാനുണ്ട് ഞാൻ കണ്ടതും ഞാൻ കണ്ടതും തളർവാദികളോട് ഏറ്റു നടക്കുന്നു ഞാൻ കണ്ടതാണ് അഞ്ചപ്പം കൊണ്ട് അയ്യായിരം പേർക്ക് കൊടുക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടതാണ് പന്ത്രണ്ട് ദോഷമായ രക്ഷസാവുള്ള സ്ത്രീ യേശുവിന്റെ വസ്ത്രത്തെ തൊട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങളെല്ലാവരും ശല്യപ്പെടുത്തിയെങ്കിലും തിരക്ക് കൂട്ടിയെങ്കിലും അതിന്റെ ഇടയിൽ വന്ന് തൊട്ട് സൗഖ്യം പ്രാപിച്ചത് പ്രൈസ്തലോട്ട് ഹേലരിയ ഞാൻ കണ്ടതാണ് മർക്കോസ് വിശേഷം രണ്ടാതിയെ നാല് പേര് കൂടി തടവാദി രോഗിനെ എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അടുത്ത് കർത്താവ് ഓരോ സൗഖ്യം കൊടുത്തു വിടുന്നത് പ്രൈസ്തലോട്ട് ഹേലരിയ ഇതെല്ലാം ഞങ്ങൾ കൂടുതലുണ്ടായിരുന്നു അതാണ് കർത്താവ് പറയുന്നത് ഇന്ന് എന്നെ കേൾക്കുന്ന എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനായിട്ടുള്ളത് കണ്ട കാര്യങ്ങളെ നമ്മൾ പ്രഘോഷിക്കുന്നത് ഇന്ന് ദൈവവേല ആർക്ക് നിൽക്കുന്നുണ്ടോ കർത്താവിൽ നിന്ന് കാണാതെ കർത്താവിൽ നിന്നൊന്ന് കേൾക്കാതെ നിങ്ങൾ കർത്താവിന്റെ വചനം എടുത്തു പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് നിങ്ങൾ പതറിപ്പോകും പ്രൈസ്തലോട്ട് കരിയ കർത്താവിൽ നിന്ന് കണ്ടും കേട്ടു ആൾക്കാർ ആൾക്കാരായിരിക്കും എനിക്ക് നല്ല ഉറപ്പുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർ തന്നെയാണ് കർത്താവിന്റെ വചനത്തെ മുൻപന്തി നിൽക്കുന്നതും എരുവോടുകൂടി കർത്താവിനെ പ്രഘോഷിക്കുന്നതും കാരണം അവർക്കൊന്നും ഈ തളർച്ച കൊള്ളുന്ന ഒരു തളരത്തില്ല കാരണം അവർക്ക് അവരെയും ഈ ലോകത്തിനെ അല്ല അവർ നോക്കുന്നത് കാരണം എന്ന് വെച്ചാല് ഈ അത്ഭുതം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ശക്തനായി ദൈവത്തെ അവർ നോക്കും അങ്ങനെയാണ് ദാവി നോക്കി ഓടിയത് നീ ഇസ്രായേലിന്റെ ദൈവത്തെ അന്ന് പുച്ഛിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നെ അല്ല പുച്ഛിച്ചു എന്നാണ് ദാവിദ് പുലിസ്റ്റിന പുലിസ്റ്റിന ആർമിയോട് പറഞ്ഞത് പ്രൈസിലുള്ള അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു കല്ലായിക്കോട്ടെ എന്തായിക്കോട്ടെ എടുത്ത് എറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ദൈവത്തിന്റെ ശക്തി അതിലൂടെ പോകുന്നത് നിങ്ങളോടെ പോകുന്നത് നിങ്ങൾ പറയുന്ന വാക്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ ശക്തിയാ പോകുന്നത് നമ്മുടെ കഴിവല്ല ഇത് സൈന്യത്താലല്ല ശക്തിയാലല്ല ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിനാലാണ് ദൈവദാസന്മാരിലും കർത്താവിന് വേല ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുടെ കാര്യങ്ങൾ കർത്താവ് ചെയ്യുന്നത് പ്രൈസിലോട്ട് കേലിയ നമ്മുടെ ശക്തിയും കഴിവ് നമ്മൾ നോക്കരുത് അതാണ് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനായിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ ശക്തിയും നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ബാങ്ക് ബാലൻസും കാര്യങ്ങളും കടങ്ങൾ വിട്ടാനായിട്ട് നോക്കരുത് ആ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കണം കർത്താവിന്റെ ശക്തി കർത്താവിന്റെ ശക്തിയിൽ ആശ്രയിക്കണം ഈ ഈ കർത്താവിന് സ്വാത്രം കൊടുക്കണം ഇന്നലെ വഴി നടത്തിയ ദൈവം ഇന്ന് തന്നെ വഴി നടത്തും ഇന്നലെ എന്റെ കട വാരങ്ങൾ മാറ്റിയ ദൈവം ഇന്നും അത് മാറ്റി തരാൻ ശക്തനാണ് ഇന്നലെ എനിക്ക് ജോലി തന്ന ദൈവം ഇന്ന് എനിക്ക് ജോലി തരും ഇന്നലെ കളിയിൽ എന്റെ അസുഖങ്ങൾ മാറ്റിയ ദൈവം ഇന്നും അത് മാറ്റാൻ ശക്തനാണ് ഇന്ന് അപ്പൊ എല്ലാ മേഖലകളും നമ്മൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് കർത്താവിന് സ്വാത്രം കൊടുക്കുന്നവരായിരിക്കണം പ്രൈസ്തല്ലോ അതാണ് പോലീസ് പറയുന്നത് സ്വാത്രം കൊടുക്കണം നമ്മള് സ്വോത്രയാഗം കൊടുക്കണം അങ്ങനെ അങ്ങനെ പറയുമ്പോഴാണ് ദൈവത്തിന്റെ ശക്തി നമ്മളോട് കാണാനായിട്ട് വരുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് പുതിയ നീ പറയാൻ എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് നമുക്കറിയാം യാക്കോ യാക്കോ എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ട വ്യക്തി യാക്കോ എന്ന് വെച്ചാൽ ചതിയനാണ് ഇത്രയല്ലോ യാക്കോ വേറെ ഒരു ചതിയനാണ് യാക്കോ നല്ല വ്യക്തിയാണ് ഹൃദയം നല്ല വ്യക്തിയാണ് പക്ഷെ എന്നാലും കഴിഞ്ഞാല് യേശാവിനെ ചതിച്ചു സ്വന്തം അപ്പനെയും ചതിച്ചു ഇത്രയല്ലോ ഹേലലിയ അപ്പൊ ആള് മാറി പിന്നെ ഭക്ഷണമൊക്കെ കാക്കിക്കൊണ്ട് കൊടുത്തു പക്ഷെ എങ്കിൽ തന്നെയും പ്രൈസലോട്ട് ഹേലയില് ജ്യേഷ്ഠാവകാശം എല്ലാം മേടിച്ചെടുത്തു അപ്പൊ ഇത് കഴിഞ്ഞു എങ്കിൽ തന്നെയും യാക്കോവിന് നല്ലൊരു ഹൃദയം ഉണ്ടായിരുന്നു അനുദപിക്കുന്ന ഒരു ഹൃദയം ഉണ്ടായിരുന്നു പ്രൈസലോ അതാണ് ദൈവത്തിന് വേണ്ടത് നമ്മളെല്ലാവരും ഒരു പക്ഷെ നമ്മളെല്ലാവരും പലപ്പോഴും തെറ്റുകൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ കർത്താവിന് വേണ്ടി അനുദപിക്കുന്ന ഒരു ഹൃദയ കർത്താവിന് വേണ്ടി യാക്കോവ് ഇതെല്ലാം ഭവനമെല്ലാം വിട്ട് പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങുവാൻ പ്രൈസലോട്ട് അവിടെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് സ്വന്തം സഹോദരനാൽ ഒരുപക്ഷെ കൊല്ലപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതെല്ലാം വിട്ടിട്ട് യാക്കോ പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങിയാണ് ഇത് പറയണം ബുക്ക് ഓഫ് ജൻസി ചാപ്റ്റർ ട്വന്റി ഏഴ് വേഴ്സ് ടെൻ അത് ഉൽപ്പത്തി ദിവസം ഇരുപത്തെട്ടാം തീയതി പത്താം വാക്യം പറയുന്നു എന്നാൽ യാക്കോ വേർ ഷെബയിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട് ഹാരാനിലേക്ക് പോയി പ്രൈസലോട്ട് ബുക്ക് ഓഫ് ജൻസി ചാപ്റ്റർ ട്വന്റി ഏറ്റ് വേഴ്സ് ഇലവൻ പതിനൊന്നാം വാക്യം പറയുന്നു അവൻ ഒരു സ്ഥലത്ത് എത്തിയപ്പോൾ സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുകൊണ്ട് അവിടെ രാപ്പാർത്തു അവൻ ആ സ്ഥലത്തെ കല്ലുകളിൽ ഒന്നിടും തലയെണ്ണയായി വെച്ചു അവിടെ കിടന്നുറങ്ങി കല്ലിന്റെ പ്രത്യേകത നമുക്കറിയാം പ്രൈസലോട്ട് അത് പിന്നെ ഭയങ്കര ഹാർഡായിരിക്കും എങ്കിൽ തന്നെയും യാക്കോവിന്റെ ഹൃദയം നോക്കിക്കഴിയുമ്പോൾ അതിനേക്കാളും വേറെ വേദനയോടു കൂടി വന്നിരിക്കുന്നത് പ്രൈസലോട്ട് കാലിരിയ പോകുന്ന വഴികൾ നമുക്കറിയാം സ്വന്തം അമ്മയുടെ സഹോദരൻ്റെ അടുത്ത് ലാബാൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോകണം അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാകും പ്രൈസലോട്ട് എങ
ദൈവം മക്കളെ ലോകത്തിലെ ഒരേ ഒരു വ്യക്തിക്ക് വിജയം വരിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അത് ദൈവ മക്കൾക്കാണ് ക്രൈസ്തവ നമ്മളെല്ലാം രാജകുമാരന്മാരാണ് നമ്മളൊക്കെ രാജകീയ പുരോഗത വംശമാണ് ക്രൈസ്തവർ ദൈവത്തിന്റെ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട വിശുദ്ധ ജനമാണ് ഈ ജനത്തെ തൊട്ടാൽ ദൈവത്തിന്റെ സ്വന്തം കണ്ണിലെ കൺ കൃഷ്ണമണിയെ തൊടുന്നു ക്രൈസ്തവ കേലല്ലേ ഇതൊന്നും നമ്മൾ ഓർക്കണം ഒരാൾ തള്ളിയാലും ഒരാൾ പിടിച്ചാലും ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റപ്പെടുന്ന വ്യക്തിയല്ല ദൈവ മക്കള് ക്രൈസ്തവർ ഒരു അസുഖം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റപ്പെടുത്തി കളയുന്ന വ്യക്തിയല്ല ദൈവ മക്കള് അവരെ അതിൽ നിന്നെല്ലാം തരണം ചെയ്ത് വീണ്ടും ഉയർച്ചയോട് ഉയർച്ചയോട് തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകുന്ന വ്യക്തികളാണ് ദൈവ മക്കള് യാക്കോ പറയുവാണ് യാക്കോ വളരെ കൃതിയെല്ലാം പകർന്നു കർത്താവ് ഒരു വഴി ഓപ്പൺ ചെയ്യണം അതാണ് യാക്കോ യാക്കോ ചിന്തിച്ച് അവിടെ കിടക്കുകയാണ് അവർ പറയുവാണ് ഇവർ പറഞ്ഞ അവന്റെ സ്ഥലത്ത് എത്തിയപ്പോൾ സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുകൊണ്ട് അവിടെ രാപ്പാവർത്തി അവൻ ആ സ്ഥലത്തെ കല്ലുകളിൽ ഒന്നെടുത്ത് തലേണയായി വെച്ച് അവിടെ കിടന്ന് ഉറങ്ങി ക്രൈസ്തല്ലോ ഇതിൽ പറയുന്നു ബുക്ക് ഓഫ് ജൻസി ചാപ്റ്റർ ട്വന്റി എയ്റ്റ് വേർഡ്സ് ഓഫ് ട്വൽവ് ഇതിൽ പറയുവാണ് അവൻ ഒരു സ്വപ്നം കണ്ടു അതാണ് കർത്താവിന് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ കർത്താവിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് കർത്താവ് സ്വപ്നത്തിലൂടെ സംസാരിക്കുന്ന ദൈവമാണ് കർത്താവ് നേരിട്ട് നേരിട്ട് സംസാരിക്കുന്നത് വളരെ ചുരുക്കമാണ് ക്രൈസ്തവരോട് കർത്താവിന് ഏറ്റവും വലിയ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നിൽ സ്വപ്നത്തിലൂടെ സംസാരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വിഷൻസ് തരും അല്ലെങ്കിൽ സയൻസ് തരും പ്രൈസ് സൈനായിട്ട് നമുക്ക് ഓരോന്നും കാണിച്ചു തരും ദർശനങ്ങൾ തരും വളരെ റെയർ ആയിട്ട് കർത്താവ് നമ്മളോട് നേരിട്ട് വോയിസിലൂടെ സംസാരിക്കുകയുള്ളു ക്രൈസ്തലോട് അല്ലെങ്കിൽ അപ്പം യാക്കോന് സ്വപ്നം കൊടുക്കുകയാണ് ഇത് പറയുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ്റെ ഒരു സ്വപ്നം കണ്ടു ഇതാ ഭൂമിയിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കോവിണി അതിന്റെ തല സ്വർഗത്തോളം എത്തിയിരിക്കുന്നു അത് യാക്കോവിന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് യാക്കോവിന് മുകളിൽ നോക്കിയാണ് നോക്കുമ്പോ നിൽക്കുന്നു അത് സ്വർഗത്തിലേക്ക് ടച്ച് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് സ്വർഗത്തിലേക്ക് അത് ഇരിക്കുകയാണ് സ്വർഗത്തിന്റെ കൈ യാക്കോവിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നു കഴിഞ്ഞു അതിൽ വേറെ പരിപാടികൾ നടക്കുകയാണ് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് അത് പറഞ്ഞ ഇംഗ്ലീഷ് പറഞ്ഞ ഹി ഹാഡ് എ ഡ്രീം ഇൻ വിച്ച് ഹി സോ എ സ്റ്റെയർവേ ദാറ്റ് ഇൻസ് ലാഡ് റെസ്റ്റിംഗ് ഓൺ ദ എർത്ത് ഇതിൽ അനന്ത് ഓൾഡ് കിങ് ജീസ് വേഷം പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് പറയുന്ന ലാഡർ സെറ്റപ്പ് ഓൺ ദ എർത്ത് റെസ്റ്റിംഗ് ഓൺ ദ എർത്ത് ഇത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവന് സ്വപ്നം കണ്ടു ഇത് ആ ഭൂമിയിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കോമണി അതിന്റെ തല സ്വർഗത്തോളം എത്തിയിരിക്കുന്നു ദൈവത്തിന്റെ ദൂതന്മാർ അതിന്മേൽ കൂടി കയറിയും ഇറങ്ങിയുമാണ് റൈത്തുള്ളോട് അല്ല ദൂതഗണങ്ങളെ ദൂതഗണങ്ങളുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ചുമ്മാ ദൂതന്മാർ നമ്മുടെ അടുത്ത് വരത്തില്ല ദൂതൻ ചുമ്മാതെ അവർ പേഴ്സണലായിട്ട് നമ്മുടെ സിമ്പതി കണ്ട ദൂതം ഒരു ഒരു ദൂതം വന്നിട്ട് ഏഞ്ചിൽ വന്നിട്ട് നമ്മളെ സഹായിക്കാണ്ട് വരത്തില്ല ഇല്ല ഏ ദൂതൻ ഒരു കാര്യം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത് കർത്താവിന് കമാൻമെന്റ് അനുസരിച്ചാ വരുന്നത് ക്രൈസ്തലോട് ഹേലിഡിയ അതാണ് മദർ മേരിക്ക് കർത്താവിന്റെ ദൂതൻ വന്നതിന് ഒരു ഒരു കമാൻ കർത്താവിന്റെ ഭർത്താവ് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുവാനായിട്ട് അറിയിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് വന്നു ക്രൈസ്തലോട് ഹേല ചുമ്മാതെ ദൂതൻ വായിത്തോന്ന് വിളിച്ച് പറയത്തില്ല കർത്താവ് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ അത് നിറവേറ്റും എന്ന് അത് കർത്താവിന്റെ ആ കാര്യങ്ങൾ നമ്മളോട് സംസാരിക്കാനായിട്ട് ദൂതനെ അയക്കുന്നത് ക്രൈസ്തലോട് ഹേലിയ അതാണ് പറയുന്നത് സക്രേന എലിസഫത്തിന്റെ ദൂതൻ പറഞ്ഞു ദൂതൻ വന്ന് നിങ്ങൾ കൊച്ചിനെ കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് ഒരു നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മകൻ ഉണ്ടാകുമെന്ന് പറയുന്നു നിന്റെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഉത്തരവായുന്ന ദൂതൻ വന്ന് പറയും കർത്താവിന്റെ ഹിതോ പറയുന്നത് അല്ലാതെ സക്രയോട് ഭക്ഷണം കഴിക്കാനായിട്ടോ അങ്ങനെ വരുന്നെന്ന് അവരുടെ ദൂതന് സ്വന്തമായിട്ട് കാര്യം ഉണ്ടാക്കി പറയത്തില്ല നമ്മൾ നമുക്കൊരു കാര്യം കാണണമെങ്കിൽ നമ്മൾ കർത്താവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കണം കർത്താവ് ദൂതഗണങ്ങളെ അയക്കുന്നത് യാക്കോ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടി കർത്താവിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു അപ്പൊ കർത്താവ് ദൂതഗണങ്ങളെ അയച്ച് യാക്കോവിനെ യാക്കോവിനോട് സംസാരിക്കുകയാണ് ക്രൈസ്തലോട് അത് പറയുകയാണ് അതിൽ കൂടി ഒരു ഗോപണി കാണുകയാണ് ക്രൈസ്തവർ ഇത് പറയുന്ന വെച്ചാല് ഗോപണികൾ അതിന്റെ തല സ്വർഗത്തോളം എത്തിയിരിക്കുന്നു ദൈവത്തിന്റെ ദൂതന്മാരുമേൽ കൂടി കയറി ഇറങ്ങിയുമാണ് യാക്കോവിന്റെ നല്ല കാലം ഉദിച്ചു കഴിഞ്ഞു ക്രൈസ്തലോ അതാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഏത് സമയം നല്ല കാലങ്ങൾ വരും നമ്മൾ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ഒരിക്കലും നമ്മൾ ചിന്തിക്കരുത് ഓ ഇന്നത്തെ നമ്മൾ തകരുന്ന അവസരമാണ് ഇന്നത്തെ ദിവസം എല്ലാം തകർന്നു പോയ ദിവസമാണ് ഇന്ന് ഞാൻ കര കര കയറത്തില്ല ഒരു വിധത്തിലും മുന്നോട്ട് വരാൻ പറ്റത്തില്ല ഇല്ല നിങ്ങൾ വീണ്ടും മുട്ടുമെന്ന് കർത്താവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കണം നിങ്ങൾ കൈയ്യൊരുത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന വ്
a new testament that is the lord praise the lord new king jesus and that is the lord jesus christ the the same promises which uh, you know the the, the, the yakovin promise orte adhe devam thaniyana pudhi neemathil yesu christ praise the lord hallelujah yehova nevadeke pardhiya neemathil undo pudhi pudhi adu new kings version il adu lord na avartirikkunna old king jesus version of yehova nangala new king jesus version namukku lord na avartirik kaaranam ennal the same god praise the lord adana pudhi neemathil adhe devam thaniyana palaya neemathil adhevam adine maatravilla idu parayadu adil minde yehova ninnu arul cheyunu njan ninde പിതാവായി അബ്രഹാമിന്റെ ദൈവവും സഖാക്കിന്റെ ദൈവവുമായ യഹോബയാകുന്നു നീ കിടക്കുന്ന ഭൂമിയെ ഞാൻ നിനക്കും നിന്റെ സന്തതിക്കും തരും പ്രൈസ്ത്രോൾ ഇത് ഓൾറെഡി ഓൾറെഡി അബ്രാഹാമിന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു പ്രൈസ്ത്രോൾ യാക്കോവിന് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് റിമൈൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കാരണം യാക്കോ വിശ്വാസത്തിൽ ക്ഷയിക്ക ചില സമയത്ത് ഞാൻ പ്രതിസന്ധി ഘട്ടം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ചിന്തിക്കും നമ്മൾ വിശ്വാസത്തിൽ ക്ഷയിക്കും ആ സമയത്ത് കർത്താവ് പ്രോമിസ് ഒന്നും കൂടെ ഒന്നെങ്കിൽ ദൈവദാസന്മാര് വഴിയായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള ആരെങ്കിലും വഴിയായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ആ ഡ്രീംസ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്കത് ഒന്നുകൂടെ കാത്ത ഉറപ്പിച്ചു തരും പ്രൈസ്തലോട്ട് കാലരിയ അപ്പൊ യാക്കോണ്ട് പറയുന്നത് നീ കിടന്ന സ്ഥലം എവിടെ ദുഃഖിച്ച് കിടന്നോ ആ സ്ഥലം നിനക്കും നിന്റെ സന്തതികൾക്കും നിങ്ങളുടെ തലമുറകൾക്ക് അത് അവകാശമായിട്ട് തരും മാത്രമല്ല പിന്നെ പറയുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിന്റെ സന്തതി ഭൂമിയിലെ പൊടി പോലെയാകും നീ പടിഞ്ഞാറോട്ടും കിഴക്കോട്ടും വടക്കോട്ടും തെക്കോട്ടും പരക്കും ഒരു സ്ഥലത്ത് മാത്രമല്ല ചുറ്റുപാട്ടത്ത് മൊത്തം നിങ്ങൾ ഉയർച്ച ഉണ്ടാവും പ്രൈസ് അതാണ് കർത്താവ് പറയുന്നത് ഇന്ന് ആരോടൊക്കെ ദൂതാണ് തകർന്ന് എനിക്ക് ആൾക്കാരുടെ എനിക്ക് ദൂതാണുള്ളത് നിങ്ങൾ എവിടെയൊക്കെ തകർന്നു പോയിട്ടുണ്ട് വീണ്ടും നിങ്ങൾ പൊടി തട്ടി കേൾക്കണം പ്രൈസ് റോഡ് നിങ്ങൾ ലോകം നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ഈ നിങ്ങൾ വിജയിക്കുകയല്ല എന്ന് ആർക്ക് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ അവിടെ പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ മിനിസ്ട്രിയിലായിക്കോട്ടെ ജോലിയിലായിക്കോട്ടെ സാമ്പത്തിക മേല ആയിക്കോട്ടെ വരുമാന മാർഗത്തിലായിക്കോട്ടെ എവിടെയൊക്കെ നിങ്ങൾ വിജയിക്കുകയല്ല എന്ന് അന്താരാഷ്ട്രീയ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ പ്രൈസ്തലോട്ട് കേലരിയ വീണ്ടും തൊടി പൊടി തട്ടിയായിട്ട് നിങ്ങൾ പറയണം നാം കിഴക്കോട്ടും വടക്കോട്ടും പടിഞ്ഞാറോട്ടും നമ്മള് ഞാൻ പോകുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ മൊത്തം അവിടെ എല്ലാം കർത്താവ് വിജയം തരും അങ്ങനെ അതാണ് ആവർത്തന പുസ്തകം പറയുന്നത് ഇരുപത്തെട്ടാം തീയതി പറയുന്നത് നമ്മൾ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ വട്ട് അവർ യു ആർ ഡൂയിങ് ബൈ യുവർ ഡീറ്റ്സ് യുവർ ഹാൻഡ് ഐ വിൽ കമാൻഡ് ദ ബ്ലെസ്സിങ് ഞാൻ അനുഗ്രഹം കൽപ്പിക്കും എന്നാ കർത്താവ് പറയും പ്രൈത്രോ അനുഗ്രഹിക്കുമായിരിക്കുമെന്നല്ല പറയുന്നത് കർത്താവ് പറഞ്ഞ് ഞാൻ അനുഗ്രഹം കൽപ്പിക്കുമെന്നാ പറയും ദൈവ മക്കൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അനുഗ്രഹം കർത്താവ് കൽപ്പിക്ക തന്നെ ചെയ്യും പ്രൈസലോൺ അലലിയ അത് ഉറച്ചങ്ങ് പോണം അപ്പൊ കർത്താവ് പറയാണ് ഞാൻ നിന്നോട് കൂടെ ഇരുത് നിന്നോട് കൂടെയുണ്ട് നീ പോകുന്നിടത്തൊക്കെയും നിന്നെ കാത്ത് ഈ രാജ്യത്തിലേക്ക് നിന്നെ മടക്കി വരുത്തും പ്രൈസലോൺ ഹലലിയ ഞാൻ നിന്നെ കൈവിടാതെ നിന്നോട് അരുൾ ചെയ്തത് നിവർത്തിക്കും മാത്രമല്ല ഇവിടെ ആയിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നീ എവിടെ ഇവിടുന്ന് പോകുന്ന നിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് തന്നെ ഞാൻ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാം അത് കർത്താവിന്റെ വാഗ്ദത്വ കർത്താവ് വാഗ്ദത്വം നിറവേറ്റുന്ന പരാജയപ്പെട്ടോ ഇല്ല നമുക്കറിയാം കർത്താവ് ഇരുപത് വർഷത്തിന് ശേഷം യാക്കോബ് നമുക്കറിയാം ഭാര്യമാരും പിള്ളേരുമായിട്ട് പ്രൈസലോട്ട് ഹലരിയ വലിയൊരു മഹാജനവുമായിട്ട് ആ സ്ഥലത്തേക്ക് വീണ്ടും തിരിച്ചു വരുന്നു പ്രൈസലോട്ട് കർത്താവ് പറഞ്ഞ ആ വാക്തത്വ ദേശത്തിലേക്ക് തന്നെ യാക്കോവിനെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരും ഇതാണ് നമ്മുടെ ദൈവം ചിലപ്പോൾ വർഷങ്ങൾ താമസിക്കും ജോസഫിന് പത്ത് പതിമൂന്ന് വർഷത്തോളം എടുത്തു വർഷങ്ങൾ താമസിക്കും ദിവസങ്ങൾ താമസിക്കും മാസങ്ങൾ താമസിക്കും എന്ന് വിചാരിച്ച് കർത്താവ് പറഞ്ഞ വാക്തത്വം താമസിക്കും ഇല്ല പ്രൈസലോട്ട് അല്പം താമസിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മള് കാത്തിരിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ദൈവമാണ് നമ്മുടെ ദൈവം ആ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ കാത്തിരിക്കുക തന്നെ ചെയ്യണം നമ്മൾ വിശ്വസിക്കണം പ്രൈസ്തലോട് ഹലലിയ ചിലപ്പോൾ നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ കൺമുമ്പിൽ വന്നിട്ട് അതെല്ലാം മാറിപ്പോകും ഇതെങ്ങനെ സംഭവിക്കും എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കും ഒരു വിധത്തിൽ നമുക്ക് ഒരു വിധത്തിൽ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റത്തില്ലാത്ത രീതിയിൽ സിറ്റുവേഷൻ എങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് വരും എങ്കിലും കർത്താവിനെ കാത്തിരിക്കുന്നവർ വീണ്ടും ശക്തിയെ പുതുക്കം കാത്തിരിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി കർത്താവ് പ്രവർത്തിക്കും പ്രൈസ്തലോട് ഹലലിയ അതാണ് കർത്താവ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ കർത്താവിനോട് കാത്തിരിക്കുമ്പോൾ കർത്താവ് നമുക്ക് വേണ്ടി വഴികൾ തുറക്കും എന്തൊക്കെ മേഖലയിൽ നമ്മൾ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നുണ്ടോ ആ മേഖലയിലെല്ലാം കർത്താവ് നമ്മളെ പരിപാലിക്കും കർത്താവ് നമ്മളെ ഉയർത്തും പ്രൈസലോ ഞാനൊക്കെ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലാണ് മിനിസ്റ്റർ തുടങ്ങുന്നത് ആ സമയത്ത് ഒരു വ്യക്തിയില്ല അപ്പം ഞാൻ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു കർത്
റെവലേഷൻ എടുത്ത് ഇന്നൊക്കെ ഇന്നൊക്കെ ചർച്ചകൾ പ്രസംഗിക്കാൻ ഒത്തിരി വിളിക്കുന്നു ചർച്ചകൾ എനിക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് കർത്താവ് ചർച്ച തന്നിട്ടുണ്ട് പ്ലേസിലോ അപ്പം മിനിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എത്രമാത്രം ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് ആ ആഗ്രഹം കർത്താവ് നമുക്ക് സാധിച്ചു തരും അതാണ് പറയുന്നത് നമ്മൾ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വ്യക്തികളായിരിക്കണം അപ്പം ആ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന നമ്മുടെ ആഗ്രഹം കർത്താവ് നമുക്ക് സാധിച്ചു തരും അതാണ് പറഞ്ഞത് സാംസ് മുപ്പത്തിയേഴാം പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലെ ആഗ്രഹങ്ങൾ കർത്താവ് സാധിച്ചു തരും പ്രേസിലോ അപ്പം അത് ഈ പറഞ്ഞ റെവലേഷൻ പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ആ വെളിപാറിൽ ദിവസം പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ ത്രീ വേഴ്സ് സെവൻ ഇതിൽ പറയുവാണേ ഇതിൽ പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വിശുദ്ധന് സത്യവാനും ദാവീത് താക്കോൽ കയ്യിലുള്ളവനും ആയി ആരും അടയ്ക്കാതെ വേണം തുറക്കുകയും ആരും തുറക്കാതെ വേണം അടയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് തന്നെ അരുളി ചെയ്യുന്നു റേസിലോട് അതാണ് കർത്താവിന് മുമ്പ് ഒരു തട്ടിപ്പ് ഒരാളുടെ ഒരു തട്ടിപ്പും പോകത്തില്ല റേസിലോട് അല്ലെ ഈ ലോകക്കാർ തട്ടിപ്പ് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്കെതിരായി ചിലപ്പോൾ കോർട്ട് വിധികൾ കോർട്ട് കേസുകളൊക്കെ വിധികളൊക്കെ വരും ലോവർ കോടുകളൊക്കെ കോർട്ടുകളൊക്കെ വിധി തന്നിട്ട് നിങ്ങളെ മനസ്സോടും മടിപ്പിക്കും നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ജയിലിൽ കിടക്കുന്ന ആൾക്കാരെ വാച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും എന്റെ ദൈവമേ എങ്ങനെ വരും പക്ഷെ മേൽക്കോടതി കർത്താവ് ഉണ്ടെന്നേ കർത്താവ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന് മേൽക്കോടതി ഉണ്ട് പ്രേസിലോ അത് കർത്താവ് നിങ്ങളെ അവിടെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് അതിൽ നിന്നല്ല നിങ്ങളെ പുറത്ത് കൊണ്ടുവരും പ്രേസ് അത് ഓർത്ത് നിങ്ങൾ മനസ്സ് മടിക്കരുത് അതോടെ ഇപ്പത്തെ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ ജയിലിലായിരിക്കാം പിന്നെ ജയിലിലൂടെ ആൾക്കാർ വാച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് ഓർത്ത് നിങ്ങൾ മനസ്സ് മടിക്കരുത് അത് കീഴ്ക്കോടതി നിങ്ങൾക്കെതിരെ വിധിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കള ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കെതിരെ ആൾക്കാർ കള്ളത്തരം പറഞ്ഞിട്ട് അവരെ നിങ്ങളെ കുടുക്കിയതായിരിക്കാം നിങ്ങൾ മേൽക്കോടതി കർത്താവ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനെതിരെ ഹൈക്കോടതി ഉണ്ട് അതിനെതിരെ സുപ്രീം കോടതി ഉണ്ട് പ്രൈസ്തല്ലോ ഹാലേലിയ കർത്താവ് ന്യായം അനുകൂലമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയാണ് നമ്മുടെ ദൈവം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ അത് ഓർത്ത് നിങ്ങൾ ഭാരപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നെ കേൾക്കുന്ന ആൾക്കാർ കർത്താവിന്റെ വചനത്തിന് വേണ്ടി നിങ്ങളുടെ സഹോദരങ്ങൾ വഴിയായിട്ട് നിങ്ങളുടെ വീട്ടുകാർ വഴിയായിട്ട് ദൈവ വചനത്തെ പ്രതി നിങ്ങളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കർത്താവ് പറഞ്ഞ് എന്റെ കണ്ണിൽ കൃഷിമണിയാ തോട്ടിരിക്കുന്നത് പ്രൈസ്തലോട് ഇന്നത്തെ അവരെ വിജയ വിജയമല്ല പ്രൈസ്തലോട് കേലരിയ കർത്താവ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇറങ്ങും കർത്താവ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി യുദ്ധം ചെയ്യും എന്ന ദൈവത്തിനെ വെച്ച് യുദ്ധാത്മാവ് വ്യക്തമായിട്ട് ഇന്നത്തെ ഇന്ന് നിങ്ങളോട് പറയാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു പ്രൈസലോട് ഹേലരിയ കർത്താവ് നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ പോയിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്യും പ്രൈസലോട് ഹേലരിയ ഇത് പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ പറയുവാണ് ഞാൻ നിന്റെ പ്രവൃത്തി അറിയുന്നു ഇതാ ഞാൻ നിന്റെ മുമ്പിൽ ഒരു വാതിൽ തുറന്ന് വെച്ചിരിക്കുന്നു അത് ആർക്കും അടച്ചുകൂടാം പ്രൈസലോട് നിനക്ക് അല്പമേ ശക്തിയുള്ളൂ എങ്കിലും നീ എന്റെ വചനം കാത്തു നീ എനിക്ക് വേണ്ടി നിന്നു അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നീ എനിക്ക് വേണ്ടി പാട്ട് പാടി നീ എന്റെ വചനം കയ്യിലെടുത്ത് മറ്റുള്ളവർ യേശു ക്രിസ്തു ജീസസ് ലവ് സി എന്ന് പറഞ്ഞു യേശു ക്രിസ്തു നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു സ്നേഹിക്കുന്ന പറഞ്ഞു യേശു ക്രിസ്തുവിനാൽ എല്ലാം നടക്കുമെന്ന് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു യേശുവാണ് കർത്താവ് നിങ്ങൾ വെച്ചു പറഞ്ഞു ആ ഒറ്റ കാരണത്താൽ നമുക്ക് അല്പത ശക്തിയുള്ളുവെങ്കിലും നമ്മുടെ നമ്മൾ വിലകീനാണ് എങ്കിലും അതൊന്നും കർത്താവ് നോക്കത്തില്ല കർത്താവ് പറയുവാണ് നീ എന്റെ വചനം കാത്തു നീ എന്റെ നാമം നിഷേധിച്ചിട്ടില്ല നിഷേധിച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിനക്ക് വേണ്ടി ഒരു വാതിൽ ഞാൻ തുറന്ന് വെച്ചിരിക്കുന്നു പ്രൈസ്തല്ലോ അത് ദുഷ്ടം തകർക്കാൻ വെച്ച വാതിലാണ് അസുഖത്തിന്റെ വാതിലായിരിക്കാം പ്രൈസ്തല്ലോ ഹേലരിയ സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ട് വാരമായിരിക്കാം വീടില്ലാത്ത ബുദ്ധിമുട്ടത്തിന്റെ അവസ്ഥയായിരിക്കാം റെൻഡ് കൊടുക്കാൻ മൂത്തിയിടാത്ത അവസ്ഥയായിരിക്കാം അതിൽ നിന്നെല്ലാം കർത്താവ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പോം വഴി തരുമെന്നാ കർത്താവ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കാരണം നിങ്ങളുടെ ബലഹീനതയിലും നിങ്ങൾ എന്നെ നാമം കാത്തു നിങ്ങൾ എന്നെ നിഷേധിച്ചിട്ടില്ല ഒരൊറ്റ കാരണത്താൽ പ്രൈസ്തൽ കർത്താവ് നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരു വലിയ വാതിൽ തുറന്നു വെച്ചിരിക്കുകയാണ് പ്രൈസ്തലോട്ട് ഹാലലിയ പ്രൈസ്തലോ ഇതാണ് ഇങ്ങോട്ട് പറയാനായിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ദൈവത്തിൽ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുന്ന ആരൊക്കെയുണ്ടോ അവിടെ നിന്നെല്ലാം കർത്താവ് നമുക്ക് മോചനം തരും പിന്നീട് നമ്മളെ ദൈവത്തെ നമുക്കറിയാം രണ്ട് രാജകുമാരെ പുസ്തകം നമ്മൾ വായിക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഇതിപ്പോൾ നിർത്താനായിട്ട് ആ സമയത്തിന് ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു നിർത്താനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു രണ്ട് രാജകുമാരെ പുസ്തകം സെക്കൻഡ് കിങ്സ് ചാപ്റ്റർ ചാപ്റ്റർ ഫൈവ് വേഡ്സ് വൺ ഓൺവേഴ്സ് നമുക്കറിയാം ആരാൻ രാജാവിന്റെ സേനാപതിയായ നൈമാൻ മുഖാന്തരം യഹോബ ആരാമിന് ജയം നൽകിയത് കൊണ്ട് അവന്റെ യജമാൻ അവനെ മഹാനിനും മാനിനും മഹാനും മാന്യായി എണ്ണി അവൻ പരാക്രമശാലി എങ്കിലും കുഷ്ഠരോഗിയായി
കർത്താവിന്റെ നാമം കയ്യിൽ ഉള്ള ആൾക്കാർ അടുത്ത് മാത്രമേ നമുക്ക് സൊല്യൂഷൻസ് കിട്ടത്തുള്ളൂ പ്രൈസ് ലോകത്തിലെ ഒരു ആളുടെ അടുത്ത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാകത്തില്ല അത് ദൈവം മക്കളുടെ കയ്യിൽ തന്നെയാണത് അതാണ് പറയുന്നത് സൃഷ്ടി ദൈവ ഉത്തരമാരുടെ വെളിപാടിനെ ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്നു ആരാണ് ദൈവ പുത്രന്മാരെ നമ്മളെല്ലാവരും ഈ ലോകത്ത് ജീവിക്കുന്ന ലോകത്തിൻ്റെ ജീവിക്കുന്ന രാജാക്കന്മാരായിക്കോട്ടെ പ്രൈം മിനിസ്റ്റേഴ്സ് ആയിക്കോട്ടെ പ്രസിഡന്റുമാരായിക്കോട്ടെ ലോകത്തിലെ ജനങ്ങളായിക്കോട്ടെ അവരെല്ലാം നമുക്ക് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന അർത്ഥം പ്രൈസ് ലോട്ട് ഹേലലിയ ഈ അഭിഷേകമുള്ള ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടി അവർ വെയിറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന അർത്ഥം നമ്മളോട് ഒരു കർത്താവിൻ്റെ ഒരു ദൂത് കേൾക്കുവാനായിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്ന അർത്ഥം നമ്മൾ മനസ്സ് മടിച്ച് വീണ്ടും വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും നമ്മളെല്ലാം പൊടിതട്ടി കേൾക്കണം വീണ്ടും കഴിയന്മാരെ പോലെ കർത്താവ് നമ്മളെ ഉയർത്തും നമുക്ക് വേണ്ടി വാതിലുകൾ കർത്താവ് തുറക്കും രാജക്കന്മാരുടെ മുമ്പിൽ കർത്താവ് നിർത്തും യാക്കോവിനെ യാക്കോവ് ഒരു കല്ല് തലയണെ വെച്ച് യാക്കോവിനെ നമുക്കറിയാം നമുക്കറിയാം ഉൽപ്പത്തിലെ പുസ്തകം നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് അധ്യായത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വായിക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം പറവോവിന്റെ മുമ്പിൽ യാക്കോവിനെ കൊണ്ട് നിർത്തി രാജാവിനെ യാക്കോവിനെ കൊണ്ട് രാജാവിനെ അനുഗ്രഹിപ്പിച്ച ദൈവമാണ് നമ്മുടെ ദൈവം അതാണ് നമ്മുടെ ദൈവം നമുക്ക് അപ്പൊ ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ രാജാവിനെ അനുഗ്രഹിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടി ഈ ആക്കുവാനെ തെരഞ്ഞെടുത്ത ദൈവം പ്രൈസ് ലോട്ട് ഹേലരിയ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആൾക്കാര് വലിപ്പോ അതേപോലെ തന്നെ അവരുടെ കഴിവോ ശക്തിയൊന്നും നമ്മൾ നോക്കരുത് നമ്മുടെ ദൈവത്തിന്റെ ശക്തി എത്രയാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് പ്രൈസ് അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ പ്രൈസ് ലോട്ട് ഈ ദൈവത്താൽ അസാധ്യമായിട്ട് അസാധ്യം നമ്മുടെ യൂത്ത് നടക്കും ഒരു മിനിറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാനായി ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നെ വാച്ച് ചെയ്യുന്ന ഓരോ വ്യക്തിക്കും വേണ്ടി വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാനായി ആഗ്രഹിക്കുന്നു പ്രൈസ് ലോട്ട് ഹേലലിയ എല്ലാവരും ഒരു മിനിറ്റ് കൈ ഉറത്താനായിട്ട് ഈശ്വരത്തെ നമ്മൾ പ്രസാദിപ്പിക്കുന്നു പിതാവ് നന്ദിയോട് ശ്രദ്ധിക്കുന്നു ഈശ്വരന്റെ നാമത്തെ എന്നെ കേൾക്കുന്ന ഓരോ വ്യക്തിക്കും വേണ്ടി കർത്താവ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഇന്നത്തെ വചനത്തിൽ ഓർത്ത് കർത്താവ് ശ്രദ്ധിക്കുന്നു ജോലി ബിസിനസ് സാമ്പത്തിക വരുമ്പോൾ വഴി തുറക്കുന്ന ദൈവവും ഇന്ന് വഴി തുറക്കുന്ന കർത്താവ് ഏഴ് വചനത്തെ ഓർത്ത് കർത്താവ് ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു ആ വചന വാർത്തി ഓർത്ത് കർത്താവ് സ്വാധ്രയം ചെയ്യുന്നു കർത്താവ് ഞങ്ങളുടെ എല്ലാം വഴി തുറന്നു വരുന്നതിനെ ഓർത്ത് നന്ദി പറയുന്നു ശക്തിയോട് കൂടി വചനം പ്രസംഗിക്കുവാണ് കർവ് വരുന്ന കർത്താവ് നന്ദി പറയുന്നു യേശുവിന്റെ തിരക്കത്താൽ എണ്ണത്തിനെയും ഇവിടെ വാച്ച് ചെയ്യുന്ന ഓരോ വ്യക്തിയും കർത്താവ് മുദ്രയെടുത്തു കർത്താവിന്റെ നാമത്തെ വായിപ്പെടുന്ന ഓരോ വ്യക്തിക്കും ഇവിടെ മുദ്രയെടുക്കുന്നു യേശുവിന്റെ നാമത് കർത്ത കർത്താവിന്റെ സാർ വായിത്ത് പറഞ്ഞ് ഞാൻ ധരിക്കുന്നു യേശുവിന്റെ നാമയ്ക്ക് ആരൊക്കെ സത്യം കെട്ടി നീതി എന്ന കവചം ധരിച്ചു സമാധാന വിശേഷമായിട്ടുള്ള ഒരുക്കം കാലം ചിലപ്പാക്കി എല്ലാത്തിനും മേൽ ദുഷ്ടാൻ തീയും പിളിന്ന് കൊടുക്കാൻ കൊടുക്കാൻ തക്കമായ വിശ്വാസം രക്ഷ എന്ന ദിവസവും ദൈവോചന ആത്മാന്റെ വാളും കയ്യിലെടുക്കും യേശുവിന്റെ നാമത് എക്കോടെ മാത്യു ചാപ്റ്റർ ഏഷ്യ ആയിട്ട് ഞാൻ ഭൂമിയിൽ കിടന്ന് സ്വർഗത്തിൽ കട്ടപ്പെട്ടിരിക്കും ഭൂമി അടിക്കുന്ന സ്വർഗത്തിൽ അടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കും യേശുവിന്റെ നാമത്തിന്റെ ഒക്കെ യു ലോക് ചാപ്റ്റർ ടെൻ വേഴ്സസ് നയൻറ്റീൻ പാപുകളെയും തെളിവുകളെയും ശത്രുവിന്റെ സകല വിലത്തെയും ചവിട്ടുള്ള അധികാര ഉപയോഗിച്ച് യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ കർത്താവ് ദ ബ്ലഡ് ഓഫ് ജീസസ് ക്രിസ്റ്റ് ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി പീപ്പിൾ റൈറ്റ് നോ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ കർത്താവ് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എന്നെ കേൾക്കുന്ന ഓരോ വ്യക്തിക്കും വേണ്ടി കർത്താവ് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവിനെ കർത്താവിൽ നിന്ന് അത്ഭുതം പ്രവർത്തിക്കുന്നു കിട്ടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഓരോ വ്യക്തിക്ക് വേണ്ടി കർത്താവ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ അസുഖത്താൽ ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന എവറി സത്ത് ആൻഡ് വേൾഡ് എവറി സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് ഇൻഫോർമേറ്റീസ് ഇൻ ദ നെയിം ഓഫ് ജീസസ് കൈസ് ഹസ്ബൻഡ് ദ ബ്ലഡ് ഓഫ് ജീസസ് കൈസ് ഓൺ ദം റൈറ്റ് നോ ഇൻ ജീസസ് നെയിം മൈ ബൈൻഡ് ഐ കാസ്റ്റ് ഔട്ട് right now god right now in jesus name shita tapata kala turakan shandala kala turakan shita tapata kala turakan yesunda naamath kartavi yan prarthikunu in jesus name chevi samadhamaya asulla aalkarade chevi samadha asulla thorannu vittu maripam yesunda naamath kartavi yan prarthikunu യേശുവിന്റെ നാമത്തെ ഇൻ ജീസസ് നെയിം ഇൻ ജീസസ് നെയിം നെഞ്ചരിച്ചുള്ള ആൾക്കാർ വാച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് യേശുവിന്റെ നാമത്തെ നെഞ്ചരിക്കലായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട അസുഖമുള്ള ആൾക്കാരുടെ നെഞ്ചിന്റെ എരിച്ചിൽ യേശുവിന്റെ നാമത്തെ ഇട്ടു മാറി പങ്കൽപ്പിക്കുന്നത് കാട്ട് സംബന്ധമായ പ്രശ്നമുള്ള ആൾക്കാർ അസുഖങ്ങൾ ഇട്ടു മാറിപ്പെട്ട യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഫങ്കൽ ഇൻഫെക്ഷൻസ് വായിക്കുള്ളിലുള്ള ആൾക്കാർ വാച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് യേശുവിന്റെ നാമത്തെ മാക്കലിക്ക് ഫങ്കൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ട് ക്രൈസ്തവലോട് ഹേലരിയ അങ്ങനെയുള്ള അവസ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ജീസസ് നെയിം ഷിത്തത്തായ ബ്ലഡ് ഓഫ് ജസ് പെങ്ങൾ ബ്ലഡ് ഓഫ് ജീസസ്
എല്ലാ ദിവസവും അപ്ഡേഷൻ കേട്ടുന്നതായിരിക്കും ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഗോഡ് ബ്ലസ് യു താങ്ക് യു